Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo Oi gente, nesse vídeo, sabe onde estamos indo? Estamos indo lá no Habib Sabe o que é Habib? Aquele restaurante é meu Não, já... Davi, ninguém sabe Ninguém sabe não, é porque... Pista, verdade, é porque... não é porque o KFC, um monte de gente não conhece Fala, Dara, que KF... o que é KFC? Sei lá o que, sei lá o que é KFC Gente, KFC não tem em todos os lugares do Brasil No Nordeste parece que só tem só em cinco cidades Parece, cinco lugares por aí Mas o Habib você não conhece, né? Vamos lá, gente, no Habib provar o tal do Habibão Esse daqui foi uma recomendação de vocês mesmo aqui no comentário Falaram, Dário, prova o Habibão Vê, vê, vê como é, sei lá, sei o que, vê o que tem E eu, eu nem sei o que é Eu voltei lá no, no, no Google, né? E apareceu lá um sanduíche bem grande. Foi isso, não sei se é hambúrguer, não sei se é carne, não sei se é frango. A gente vai ver agora que é, que, o que é esse rabibão, né? Mas enfim, gente, nosso vídeo de hoje, vamos começar. E, gente, né, como eu tava falando ontem, eu fiz a prova lá do Detran. Gente, foi sério, foi muito legal, porque a prova é feita no computador, sabe? A prova do Detran, você vai numa salinha, tipo, você vai lá no Detran da sua cidade, seu lugar, lá tem uma salinha em que fica uma monitora e ela fica, tipo, ela não fica ajudando, né? Mas é umas cinco pessoas, mais ou menos, e você faz a prova, vai respondendo. E é bem legal o computador, gente, não tem teclado, é um teclado diferente, sabe? É só um cozinha redondo. É tipo aquelas máquinas de votação, bem legal. Aí eu fiz a prova. Onde você viu isso? Foi, foi lá quando eu fiz. Mas sabe que ela sentiu? Que o tio fez a prova. Agora, a outra. Vai ter outra agora. Não, aquela foi a prova do Detran teórico. Ah, Daí que, gente, o tio fez a prova do Detran teórico. Foi quando? 1950? 1950. Quando você estava nascendo. 1995, gente, o tio fez. Então é bem diferente de, tipo, de hoje, né? Mas foi bem legal. Eu passei. É de 30 questões. É, eu fiz de novo, tio. né, Dali? Porque é quando começou de novo. Fez de novo, tio? É porque quando não quando, quando era, era, era antigo, era antigo. Aí teve que renovar aí, pra se atualizar. Aí fez esse daí. Ah, tá. Gente, eu passei, tipo, de 30 questões, tem que acertar 21, eu acertei 23. Quase que eu não passava, hein? Quase. Nossa, eu só fiquei uma aquele dia. O que, tio, você... Só errei uma vez. De 30... Ah, gente, de 30, o tio acertou 29? 29, é porque, porque eu errei, eu fiz... Caramba, que legal! Aí agora, a gente, em fevereiro, vai começar as aulas práticas, de a partir do dia 13. Esse que vai ser o mais difícil, né? Aí depois que eu aprendi a dirigir e eu comprar um carro pra mim, eu quero comprar um carro bem velho, já. O tio fala assim, dá, tem que comprar carro novo. Pra que carro novo? Eu prefiro comprar um carro, tipo, velho, baratinho, que não vou gastar quase nada. Pra você, no começo, é bom fazer um carro bem é, porque aí eu vou poder... velho mesmo. É, eu vou poder, sei lá, não, porque quando eu tiver um carro, eu vou querer pintar ele de esmalte, vou querer, ó... Tu sabe isso aqui, não ó? Não pode. Por que não, não pode? pode? Lógico que não. Se não eu já tem só as... Claro que não. Ah, eu queria. Eu quero, um... eu quero botar brilho assim, adesivo, não, quero botar um monte de coisa. Não. Pode não? Tem, 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 claro que não. Gente, eu tô aqui no Habibs e assim que você chega, é impossível não ver esse tal de Habibs, amor. Na cadeira mesmo já fica, ó, na mesa, sabe? Eles colocam aqui. Esse é o Habibão, tio. É, esse aqui. Isso aqui não parece um Beirute, né? Uma ideia, só que ele é grandão. A ah, gente seria basicamente um berute. Mas por que será que é rabibão? Será que ele é grandão? Toda vez que eu venho aqui, eu lembro daquele dia que eu peguei. Pe... Sabe aquela torta? É que eu não tô com cardápio aqui, mas sabe aquela torta que é... era parecendo uma montanha? Foi 12 reais, achei barato. E foi muito gostoso. Sério. Eu gosto do Habib, gente, porque é o Habib ele é barato. E ele daí que você tá fazendo hoje é pra ele o que o valor? Eu nem sei qual o valor. Mas acho que não é caro, não. Acho que é 10 reais por aí, 12. Aqui, gente. Esse é o valor. Só, combo e sanduíche. Interessante, né? Que só o lanche é, sei lá, R$24,90 e que um combo aumenta só 5 reais. E, gente, são 500 gramas de carne. Que tem aqui dentro. Caramba! É picanha, ó. Hambúrguer de picanha. E, gente, chegou aqui, ó, o rabibão. O que, que você achou, tio? Não parece aqueles lanches, tipo, aqueles... É, ele é de pão, é pão. Sim. É pão ciro, né? Não parece... Sabe aqueles lanches que vende nas esquinas, sei lá, nos bairros? É muito parecido, ó. Ele tem, ó, ele tem esse Mas queijo, é vez, né? hambúrguer, tem, ó, é, pela vez, tem ovo. Mas, gente, eu, eu achei ele pequeno. Não, gente, é, é um... Pequeno? Não, eu achei que o tamanho dele é normal. Não achei é, assim não, tão maior. grande assim, sabe? Eu, eu pra mim... Eu achei que fosse maior, assim, do lado. É, eu pensei... Não, eu também pensei que ele fosse maior, mas ele também é do... É, ele também é do Beirute normal, aquele que a gente compra. É. Gente, ó, vem ali de pertinho, bora ver o que tem aqui dentro. Ah, tem o queijo, tem o hambúrguer, tem ovo. E embaixo do ovo, gente, lá embaixo mesmo, ó, tem alface e tomate. E tem bacon também, ó. 
Tem bacon aqui em cima. Gente, eu pedi um garfo, uma garfa, uma garfa. Não, no baixo tem um tomate, né? Tiver um tomate. Pedi um garfo e uma faca. Não é que aqui, como que é? Não, garfo e faca, pra gente pegar aqui comida. Ali é, ali é. Esse hambúrguer de piquete, gente, será que ele é gostoso? Hambúrguer de picanha. Deve ser bom. Bora Melhor bem. que aquele coelho aqui lá. É, eu não sei comer, gente, eu não sei cortar de garfo e faca, eu ainda sou burro. Não, eu, eu comi linha de uma vez. Comer tudo na mão? Como eu não vou comer mesmo? Gente, <risos> mas não parece um pote, cheio. Não tem nada a ver, né, gente? Não parece um sabor. Não, mas eu não quero. Esse pequenininho aí que é complicado. Batiu, bacon, queijo, hambúrguer e ketchup. Não. Hum. Aí, ó. É bom o negócio? Hum. Tio, ainda bem que você não comeu, hein? Porque é muito salgado. Eu sei. Lembra do, do, da, do, daquele negócio que a gente comia? Uhum. Como que é o nome? Estro, 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 estrogolofe. Você foi? Estrogolofe, estrogolofe. Estrogolofe. Aquele é, é bem pesado. Gente, ele é gostoso, mas o sabor dele não é muito assim diferente dos outros. Pra quem já comeu... Dá pra encher o passo? Acho que dá, pra encher a barriga dá. Mas pra quem já comeu um beirute, ele é muito parecido com os outros, tipo, não tem nada diferente. Aliás, é um berute normal. Mas ele é gostoso. É gostoso. Isso que é importante. Tem até aí, 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 aí. Tem, é, é, como é, como é o nome? Ovo. É engraçado que eu falo nem inglês, mas não falo em português. É ovo. Egg. Então, gente, aqui está. Eu comi quase tudo. Tipo, eu não consigo mais comer. Eu muita barriga rápido. Você falou que aguentava? Ah, mas eu não consigo não, tio. É muita coisa. Mas eu gostei. É um beirute normal, sabe? Não tem nada assim de diferente, nem né? de novo. Eu achei que fosse algo novo, sei lá, diferente, mas não. É bem normal mesmo. O Dario não aguenta mais. Não, gente. Esse negócio é muito grande. Deixa a barriga rápida. Mas eu acho que fosse o dobro disso. Pensei, né? Ah, ó. Olha o quanto ele é. 500 gramas. Tio, agora só vai ter que ir. Tem que ir lá no mercado. Por quê? É, e esse negócio? Não vai comer, não? Não vai levar, não. Tipo, não tem como levar. Pelo menos eu acho que aqui não tem como levar, né? Mas, gente, agora a gente tem que ir lá no mercado conseguir comprar um farinha de trigo. Porque como o bolo é errado, né? Tem que refazer ele. Eu Só fazer. que eu não tenho mais massa em casa. E a massa que comprei foi 2,65. Eu quero comprar a massa de trigo normal, sem nada, por no máximo 2,65. Bora ver se eu vou achar lá no mercado. Gente, olha o que tem aqui atrás, ó. Um monte de bambu. Não sei por quê, sempre quis entrar no meio de bambu, sabe? E morar, tipo, morar dentro. Fazer uma casinha. Sei lá, uma casa na árvore no bambu. Deve ser bem legal. E, gente, olha o que eu encontrei aqui. Ó, eu paguei R$2,65 na massa de bolo que eu botei no vídeo. Só que deu errado e eu vou comprar a massa de trigo, ó, por R$2,29. Haha. <risos> Gente, eu vou contar pra vocês uma curiosidade. Desde que eu não completei 18 anos, fiquei de maior, eu nunca bebi bebida alcoólica. Sério, a bebida alcoólica que eu bebi, a última vez, foi quando eu tinha 17 anos. Olha só que, que negócio doido. Depois de completar 18, eu não bebi mais. É tipo assim, quando você tá, sei lá, quase se completando 18 anos, você fala assim, vou fazer um monte de coisa. Aí quando você chega nos 18, você não faz nada. Não, algumas coisas você faz sim, fica mais legal. Mas muita coisa que você imaginou, você meio que vê que não é, não é nada daquilo, né? Gente, que fruta é essa daqui, hein? Tio, que será que fruta é essa? É o mesmo tempo. Hein? Qual? Qual o nome dela? Eu nunca provei essa fruta. Ah, não, é aquela que eu provei, né? É, é a mesma, não. É que que eu provei, gente, era preta, ó. Gente, olha que bonita essa fruta. É uma me é ameixa. Um é, um é americano. Ah, tá. Que eu provei, gente. Era assim, ó. Bem pretona. Mas, ó, essa aqui é a mesma, gente. Ó, do bonito. Mas, enfim, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Falem pra mim aí se eu devo fazer o cabelo, a pintura ou não. Porque se eu fizer o cabelo, a pintura, é tudo errado, cai tudo, vou ficar careca. Vocês preferem o careca ou o cabelo? Então, deixa aí nos comentários que eu vou ler todos. Então, ó, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Hum. Esse lanche do KFC é muito bom. Ele parece muito caseiro, sabe? Sabe que você pega a carne e coloca na, no, no pão e come? É mais ou menos isso. É muito legal. Tive uma isso aqui, ó. Mas não pode mais comer, tio. Ele é bom, eu gostei. É, ele é meio apimentado. E a salada dele é bem gelada, ou seja, é muito bom pro verão. E agora, a gente, bora ver qual lanche é esse daqui, ó. ó grava de merda, tio. Não, gente, isso aqui é o corne, ó. Olha como ele é. Ele é tipo um frango com um purê, parece. Acho que é um purê. Tem um monte de milho. Hum, bora ser gostoso? É tipo queijo, sabe? Bem legal. 
Gente, esse negócio é muito gostoso. Esse, esse cremezinho aqui, sabe? Ele é bem espesso. E o milho, cara, o milho fica muito bom nesse aqui. Aliás, o frango com milho é sempre gostoso. 